நல்லது மாணவர்களே மனித உணவு கால்வாய் தொகுதியின் செயற்பாடு எவ்வாறு அமையும் என்பது தொடர்பாக இங்கு ஒரு தெளிவான காணொளி ஒன்று உங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட இருக்கிறது இவ்வாணொளி மூலமாக வாயினால் உள்ளடுக்கப்படும் உணவானது மலமாக குதத்தினூடாக வெளியேறும் வரை உணவு கால்வாய் தொகுதி சார்ந்த அங்கங்களின் ஊடாக எவ்வாறு பயணிக்கிறது எவ்வகையான மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது என்பது தொடர்பாக நாம் தெளிவாக இனம் கண்டு கொள்ளலாம் இப்பொழுது நாம் இக்காணொலியை பார்ப்போம் உணவானது வாயினூடாக உள்ளடுக்கப்படுகிறது வாயினூடாக உள்ளடுக்கப்பட்ட உணவானது சமீபாரடைந்து தேவையான கூறுகள் அகத்துறிஞ்சப்பட்ட பின் அகத்துறிஞ்சப்படாத கூறு சமீபாரடையாத கூறுகள் என்பன குதத்தினூடாக மரமாக வெளியேற்றப்படும் செயன்முறையே சமீபாட்டு தொகுதியின் செயற்பாடாக காணப்படுகிறது உணவு கால்வாய் தொகுதியானது ஓர் நீண்ட குழாயுருவான தொகுதியாகும் என நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் உணவு கால்வாய் தொகுதியின் ஆரம்பமாக நாம் வாய் வாயினை தொடர்ந்து கன்னங்களினால் சூழப்பட்ட பிரதானமான குழி வாய்க்குழி வாய்க்குழியை தொடர்ந்த நீண்ட குழாயுருவான களப்பகுதி களம் களத்தினை தொடர்ந்து பிரதானமான தற்காலிக உணவை சேமித்து வைக்கக்கூடிய உணவு கால்வாய் தொகுதியின் பெரிய அறையாகிய இறைப்பை இலைப்பையை தொடர்ந்த பெரியங்கமாகிய பெருங்குடல் சிறுகுடல் நேர்குடல் குதம் ஆகிய பகுதிகளால் ஆனது மனித உணவு கால்வாய் தொகுதி உணவு சமைப்பாட்டின் போது வாய்க்குழியில் காணப்படும் உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் வாய்க்குழியினுள் உமிழ்நீரை சுரக்கின்றது உமிழ்நீர் சுரப்பியை தொடர்ந்து அடுத்த சமைப்பாட்டு சுரப்பியாகிய ஈரல் அடுத்ததாக சதை போன்ற சுரப்பிகள் சமைப்பாட்டு தொகுதிக்கு தேவையான சுரப்புகளை சுரக்கிறது வாய்க்குழியினுள் உணவு எவ்வகையான மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம் வாய்க்குழியினுள் உள்ளடுக்கப்பட்ட உணவானது பற்களினால் நன்றாக அரைக்கப்பட்டு சிறிய சிறிய துண்டுகளாக உடைக்கப்படுகிறது இதனையே நாம் பொறிமுறை சமிபாடு என கேட்டுக்கொண்டோம் சமிபாடானது வாய்க்குழியிலேயே ஆரம்பிக்கிறது உணவின் மீது உமிழ்நீரின் தாக்கம் எவ்வாறு அமையும் என்று பார்ப்போமாயின் அவை உணவை திரளைகளாக்குவதுடன் காபோவைதரேட் உணவை மோல்டோசாக மாற்றும் செயன்முறைக்குரிய டயலின் என்னும் நொதியத்தின் மூலம் ரசாயன சமைப்பாட்டிற்கும் உட்படுத்துகிறது உணவின் சுவையை அறைவதற்குரிய சுவை அரம்புகளை நாக்கு கொண்டுள்ளது அதனைவிட உணவை உமிழ்நீருடன் கலந்து திரளைகளாக்கி தொண்டையினுள் தள்ளுவதற்கேற்ற சகல செயன்முறைகளையும் இந்த நாக்கு செய்கிறது வாய்க்குழியிலிருந்து தொண்டையினுள் தள்ளப்படும் உணவானது களத்தினை சென்றடைகிறது இவ்வாறு வாய்க்குழியிலிருந்து தொண்டையிலிருந்து களத்தினூடாக தள்ளப்படும் உணவானது வாதநாளிக்கினுள் சென்றடையாது தடுப்பதற்காக இங்கு மூச்சு குழல் வாயில் மூடி எவ்வாறு தொழிற்படுகிறது என்பதை நீங்கள் இங்கு காணலாம் உணவானது தொண்டையிலிருந்து களத்தினுள் விழுங்கப்படும் பொழுது மூச்சு குழல் வாயில் மூடியானது வாதநாளி பகுதியை மூடிக்கொள்வதனால் உணவானது வாதநாளியினுள் செல்லாது நேரடியாக களத்திற்குள் செல்கிறது சில சந்தர்ப்பங்களிலே நாம் கதைத்தவாறு உணவு உட்கொள்வோமாயின் வாதநாளி பகுதியினுள் உணவு கூறுகள் சென்றடைவதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு அவ்வாறான வேளையில் புறக்கை அடித்தல் மூலம் வாதநாளியினுள் சென்ற உணவானது மீண்டும் மேல் நோக்கி தள்ளப்படும் எனினும் பெரிய உணவு கூறுகள் வாதநாளி பகுதியை சென்றடைந்து அதனால் மரணம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உண்டு எனவே உணவை உட்கொள்ளும் பொழுது கதைப்பதை தவிர்த்தல் பாதுகாப்பானதாகும் இங்கு உணவானது களத்தினூடாக சுற்றுச் சுருங்கல் அசைவின் மூலம் அசைந்து செல்வதை தெளிவாக காணலாம் இவ்வாறு சென்ற உணவானது இறைப்பையை சென்றடைகிறது இறைப்பையினுள் இறைப்பை சாறு சுரக்கிறது இறைப்பை சாறில் காணப்படும் நொதியங்களாகிய பெப்சின் புரதங்களை கல் பெப்டைட்டுகளாக மாற்றும் அதே நேரம் அங்கு காணப்படும் ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் உணவில் காணப்படும் பாக்டீரியாக்களை அளிப்பதற்கு உதவுகிறது அதனைவிட பெப்சின் நொதியம் தொழிற்படுவதற்கு தேவையான அமில ஊடகத்தையும் வழங்குகிறது இவ்வாறு சமைப்பாட்டுக்குட்பட்ட உணவுக் கூறுகளானது இறைப்பையிலிருந்து சிறுகுடல் பகுதிக்கு அனுப்பப்படுகிறது சிறுகுடலானது மிக நீண்ட மடிந்த குழாயாகும் ஏறத்தாழ ஏழு மீட்டர் நீளமான குழாய் சிறுகுடலின் முற்பகுதியிலே முன் சிறுகுடல் காணப்படும் 
இதனுள் சதையினால் சுரக்கப்படும் சதையை சாறு என்பன கலக்கும் ஈரலானது மனிதனில் காணப்படும் மிகப்பெரிய சுரப்பியாகும் இது பித்தத்தை சுரக்கிறது பித்தம் பித்தப்பையில் தற்காலிகமாக சிகமிக்கப்பட்டு முன் சிறுகுடலுக்குள் பித்த காணின் மூலம் துறக்கிறது சதை இது இலையுருவான பச்சை நிறமான ஓர் சுரப்பியாகும் இது சதையை சாற்றை சுரக்கிறது சதையை சாற்றில் காணப்படும் நொதியங்களானது காபோவை துரைத்து புரதம் இலிப்பிட்டு போன்றவற்றின் சமைபாட்டிற்கு உதவுகிறது சிறுகுடல் பகுதியில் உணவின் பெரும்பாலான சமைபாடுகள் முற்று பெறுகிறது முற்று பெற்று காபோவை தரைத்து புரதம் இலிப்பிட்டு என்பன எளிய கூறுகளாக மாற்றப்படும் இவ்வாறு மாற்றப்பட்ட எளிய கூறுகள் சிறுகுடலின் இறுதி பகுதியாகிய சுருள் குடலினுள் அகத்துறிஞ்சப்படும் சுருள் குடலினுள் விரல் உருவான நீட்டங்கள் காணப்படுகிறது இவை சடைமுளைகள் என அழைக்கப்படும் இச்சடைமுளைகளினுள் காணப்படும் குருதிமயத்திரை குழாய்கள் பாற்றலன்கள் போன்றவற்றினால் சமீபாரடைந்த கூறுகள் அகத்துறிஞ்சப்பட்டு குருதியை சென்றடையும் இவ்வாறு குருதி மூலம் அகத்துறிஞ்சப்பட்ட சமீபாரடைந்த கூறுகள் உடலின் பல்வேறுபட்ட பாகங்களையும் சென்றடைந்து அப்பாகங்களின் தொழிற்பாட்டுக்கு தேவையான சக்தியை வழங்குகிறது இதுவே உணவு சமைபாட்டு தேன்முறையின் அகத்துறிஞ்சல் பகுதியாகும் இங்கு சமீபாரடையாத அகத்துறிஞ்சப்படாத பகுதிகள் பெருங்குடல் பகுதிகளின் ஊடாக ஊடுகடத்தப்படுவதை காணலாம் இந்த பெருங்குடல் ஈரத்தாலும் ஒன்று தசம் ஐந்து மீட்டர் நீளமான குழாயுருவான அமைப்பாகும் இங்கு சமீபாரடைந்த கூறுகளில் உள்ள மேலதிக நீர் அகத்துறிஞ்சப்பட்டு ஏனைய பகுதி பகுதி திண்ம நிலையில் மலமாக நேர்குடல் குத பகுதியினூடாக வெளியேறுகிறது இதுவே சமீபாட்டு தொகுதியின் செயல்முறையை குறிக்கும் தொழிற்பாடாகும்